சர்க்கரை நோய் எத்தனை வகைப்படும் பொதுவாக நவீன மருத்துவம் ஒரு காலத்தில் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா ரெண்டு வகையாக பிரித்தாங்க அதாவது இன்சுலின் தேவைப்படுகின்ற இன்சுலின் டிபெண்டன்ட் டயபெட்டிஸ் இன்சுலின் தேவைப்படாத நான் இன்சுலின் டிபெண்டன்ட் டயபெட்டிஸ் அப்படின்னு ரெண்டு வகையாக ஒரு காலத்தில் பிரித்தாங்க பின்னாட்களில் அந்த வகைப்பாட்டையும் இப்போ சமீபத்தில் அவங்க நீக்கிட்டாங்க அந்த வகைப்பாடும் இப்போ சொல்கிறது இல்லை சர்க்கரை நோய் என்றால் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு சர்க்கரை நோய் பல்வேறு நோய் அறிகுறிகளை கொண்ட ஒரு நோய் கூட்டங்களினுடைய ஒரு தொகுப்பு என்கின்ற ஒரு முடிவிற்கு நவீன மருத்துவம் வந்துவிட்டது இதே வகைப்பாட்டை சித்த மருத்துவம் எப்போதோ சொல்லியிருக்கிறது அதாவது சர்க்கரை நோயை சித்த மருத்துவம் மேக நோய்கள் என்கின்ற வகைப்பாட்டின் கீழே கொண்டு வருது மேக நோய்கள் அப்படின்னா சிறுநீர் அதிகமாக கழிகின்ற நோய் நவீன மருத்துவத்தில் டயபெட்டிஸ் மெல்லிட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டயபெட்டிஸ் மெல்லிட்டஸ் என்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா சிறுநீர் அதிகமாக கழிவது அந்த சிறுநீரும் இனிப்பது மெல்லிட்டஸ் என்றால் அழகாக பாருங்கள் தேன் போல இனிப்பது என்று அர்த்தம் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி அறநூற்றி எழுபத்தி ஐந்துக்கு பிறகு தான் சர்க்கரை நோய் நோயில் சிறுநீர் இனிக்கும் என்பதை கண்டறிந்தார்கள் தாமஸ் வில்லிஸ் அப்படிங்கிறவர் சிறுநீரை சுவைத்து பார்த்து ஆயிரத்தி அறநூற்றி எழுபத்தி ஐந்தில் சிறுநீர் இனிக்கிறதுன்னு கண்டுபிடிச்சார் அதன் பிறகு டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ் என்ற பெயர் வந்தது ஆனால் சித்த மருத்துவத்தில் மது மேகம் மது என்றால் தேன் மேகம் என்றால் சிறுநீர் அதிகமாக பாருங்கள் அதே அர்த்தம் சிறுநீரில் தேன் போல அதிகமாக இனிப்பு போகக்கூடிய சிறுநீர் அதிகமாக கழியக்கூடிய நோய் என்ற வகையின் கீழ் ஒரு நோய் கூட்டங்களை அதாவது இருபது விதமான மேக நோய்களை வகைப்படுத்துகிறது வாதத்தினுடைய பிரச்சனையினால் வரக்கூடிய மேக நோய்கள் நான்கு வகை பித்தத்தினுடைய பிரச்சனையினால் வரக்கூடிய மேக நோய்கள் ஆறு வகை கபத்தினுடைய பிரச்சனையினால் வரக்கூடிய மேக நோய்கள் பத்து வகை இப்படி இருபது வகையான மேக நோய்களை இருபது வகையான நீரிழிவு நோய்கள் என்று வகைப்படுத்துகிறது ஆக சர்க்கரை நோயை சித்த மருத்துவம் ஒரு வகையாகவோ இரண்டு வகையாகவோ பிரிப்பதில்லை நோய் இருபது வகைகளாக பிரிக்கிறது இதில் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்ன அப்படின்னா வாதத்தினால் வரக்கூடிய நான்கு வகை மேக நோய்கள் குணமாகாது அந்த மாதிரி நோயாளிகளை தான் நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் என்ன சார் நல்லா இருந்தீங்க திடீர்னு அப்படியே ஒல்லி ஆகிட்டீங்க சர்க்கரை நோயான்னு கேட்பாங்க இந்த நான்கு வகையும் குணமாகாது பித்தத்தினால் வரக்கூடிய ஆறு வகை சர்க்கரை நோயாளிகள் சரியான உணவு சரியான மருந்து சரியான உடற்பயிற்சி சரியான மனநிலை இருந்தால் எந்த காம்ப்ளிகேஷனும் இல்லாமல் போயிட்டே இருக்கலாம் கப நோயினால் வரக்கூடிய பத்து சர்க்கரை மதுமேக நோய்களும் குணமாகும் குணமாக்க முடியும் ஆக சர்க்கரை நோய் என்பது இருபது வகைகளாக பிரிக்கப்படுகிறது